This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกําลังฟังคํานี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์การวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงคุณผู้ฟังครับการชอบทําอะไรก็เรื่องหนึ่งเนาะควรทําอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งเกิดมาทําอะไรโอ้ฟังดูเป็นคอนเซปที่มันยิ่งใหญ่เหลือเกินซึ่งสําหรับคนส่วนใหญ่ต้องยอมรับว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นการที่จะหา true calling ของเราจริงๆ true calling มันคืออะไรมันคือสิ่งที่เราพูดง่ายๆคือเกิดมาทําสิ่งนี้เราอาจจะไม่รู้ด้วยซ้าไปว่าเราควรจะต้องทําสิ่งนี้หไม่ทําไม่ได้สองไม่มีใครทําได้ดีกว่าเราแล้วสามถ้าทําสิ่งนี้ชีวิตจะเติมเต็มสุดๆทั้งตัวเราเองและเป็นประโยชน์กับทุกคนกับโลกนี้ด้วยนั่นคือ true calling what's your true calling คุณอาจจะพบว่าการที่คุณทําอาชีพเป็นนักธุรกิจอาจจะไม่ได้เติมเต็มแต่มันมีเสียงเรียกร้องบางอย่างให้คุณลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างเพื่อเป็นการช่วยเหลือสัตว์พิการอ่ะสมมติเนี่ยอาจจะเป็น true calling ของคุณทำแล้วรู้สึกเติมเต็มรู้สึกฟินรู้สึกใช่นี่แหละชีวิตมีความหมายเพราะสิ่งนี้นะครับนั่นคือ true calling หายากนะเออวันนี้เลยมามาแชร์กันดีกว่านะครับว่าเราจะหา true calling ของเราได้ยังไงวิธีที่จะช่วยหาคำตอบว่าชีวิตนี้ตกลงเราเกิดมาเพื่อทำอะไรกันแน่เนี่ยผมไปเจอจากบทความนี้เขาบอกว่า five strategies to help you find your one true calling บทความนี้โดย Scott Bradley นะครับเขาบอกว่ารู้ไหมว่าการเกิดมาเป็นคนเนี่ยมันมีความหมายตรงไหนสิ่งที่พิเศษที่ทำให้คนแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นในโลกนี้ก็คือคนเรามีความสามารถในการที่จะ contemplate contemplate our existence contemplate บอกว่าคลุ้นคิดค้นหาความหมายอะไรสักอย่างหนึ่ง contemplate our existence นั่นก็คืออะไรครับคนเราเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทเดียวจริงๆที่สามารถนั่งคุณคิดได้ว่าเราเกิดมาทำอะไรวะนั่นเองทำไมเราถึงเกิดมาชีวิตนี้มีความหมายยังไงไม่มีสัตว์ประเภทอื่นในโลกนี้ที่นั่งคิดอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือความแตกต่างระหว่างเรากับสัตว์ประเภทอื่นหรือสิ่งมีชีวิตในโลกนี้ทุกประเภทเลยครับลองมาคิดดูครับตั้งแต่เกิดเราเคยคิดเรื่องนี้มาแล้วกี่ครั้งและต่อให้ไม่เคยคิดมีกี่ครั้งแล้วที่มีคนถามเรื่องนี้กับเรา What do you want to do with your life คำถามนี้ฟังดูลึกซึ้งฟังดูตอบยากแต่สักจุดหนึ่งของชีวิตครับเชื่อว่าทุกคนจะถามตัวเองตกลงเราเกิดมาเพื่ออะไรกันแน่ความหมายของชีวิตเราต่อโลกใบนี้คืออะไรวะมันเป็น pressure อย่างหนึ่งเนาะมันคือแรงกดดันประเภทหนึ่งก็คือคนสมัยนี้มันเหมือนกับจะต้องรู้ว่า what am I supposed to do what are you supposed to do with your life เราต้องทำอะไรเราถึงจะได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อโลกใบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าเรื่องนี้มันมันยากนะกับบางคนมันอาจจะคิดได้ง่ายค้นหาได้ง่ายแต่กับบางคนเนี่ยจนตลอดชีวิตไม่รู้เลยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นแบบข้ามคืนและยิ่งเวลาผ่านไปนานๆแล้วเราคิดไม่ออกสักทีเนี่ยยิ่งกดดันนะนะครับเพราะฉะนั้นลองดูฮะลองดูคุณอาจจะอยากลองหาความหมายหา true calling ของคุณด้วยวิธีการทั้ง5อย่างนี้ก็เป็นได้ 1. clarity comes with action คำว่า clarity c l a r i t y แปลว่าความชัดเจนความกระจ่างแจ้งมันจะมากับ action เพราะฉะนั้นง่ายมากเลยเขาบอกว่าถ้าอยากจะหา true calling ให้เจอต้องลงมือทำไปเรื่อยๆ don't expect it to just happen but take action to find your purpose อย่านั่งเฉยๆครับอย่านั่งเฉยๆแล้วนิมิตเอามโนเอามันไม่เกิดมันไม่รู้มันไม่มีทางรู้คุณต้องเอาตัวเองออกไปข้างนอกไปลองทำไปลองเจอกับอะไรหลายๆอย่างแล้วโอกาสมันจะเริ่มผุดตัวขึ้นมาให้เราเห็นเรื่อยๆและการได้เจอโอกาสเยอะๆนั่นแหละมันจะทำให้เราค่อยๆเคลียร์ขึ้นทีละนิดทีละนิดว่าเออหรือนี่จะเป็นสิ่งที่เราควรจะทำกันแน่ท่องไว้ครับ clarity comes with action 
ข้อ2ถามตัวเองว่า what can't you not do ปฏิเสธซ้อนปฏิเสธนะครับอะไรเป็นสิ่งที่เราไม่ทําไม่ได้คือต้องทําอ่ะยกตัวอย่าง founder ของ amazon.com Jeff Bezos นะครับเขาเคยเล่าว่าเขาเคยตั้งคําถามเนี้ยกับตัวเองตอนสมัยที่ยังทํางานแบบใน Wall Street ซึ่งเป็นงานที่แบบทั้งเท่ทั้งเจ๋งทั้งทุกคนเคารพนับถือเงินดีมากๆแต่เขาถามตัวเองตอนนั้นกับคําถามนี้แหละว่า what can I not do และการพยายามตอบคําถามนี้มันนํามาสู่การลาออกแล้วมาทำออนไลน์บุ๊กสโตร์ซึ่งก็คือจุดเริ่มต้นของ Amazon.com เจฟเบโซสบอกว่านี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่า regret minimization regret มันคือความเสียใจหรือเสียดายที่ไม่ได้ทำอะไรสักอย่างหรือที่ทำอะไรลงไปสักอย่าง minimization ก็คือการจำกัดให้เหลือน้อยที่สุด regret minimization ก็คือการถามคำถามแบบนี้มันจะทำให้เราลดเรื่องที่เราเสียใจหรือเสียดายที่ไม่ได้ทำในชีวิตให้เหลือน้อยที่สุดนะครับสมมติปลายทางชีวิตแล้วอายุ60 70 80กําลังจะตายแล้วตอนนั้นเนี่ยเราจะนึกเสียใจกับอะไรบ้างเสียใจที่ได้ทำอะไรลงไปเสียใจที่ไม่ได้ทำอะไรลงไปลองหาวิธี minimize regret เหล่านี้ที่ปลายทางชีวิตของเราให้มากที่สุดโดยการถามคำถามนี้ครับ what can't you not do อะไรที่แบบไม่ทำไม่ได้อะไม่ทำคุณเสียใจแน่นอนนั่นคือสิ่งที่อาจจะเป็น true calling ของคุณนะครับข้อ3ครับ look for the flow the flow มันคือภาวะที่ลื่นไหลเพลินจนลืมเวลาครับ Flow is the intersection between what you're good at and when the time has become irrelevant. หาสองอย่างนี้ให้เจอก่อน 1. สิ่งที่คุณเก่งมากๆชำนาญมากๆกับ2เมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกลืมเวลาไปเลยอันนี้เป็นวิธีหา flow ที่ดี To find your own flow, think back to a time when time passed by without you even thinking about it. A time when it didn't matter how long you were doing this thing. ลองนึกย้อนไปครับมีตอนไหนบ้างไหมที่คุณจําได้ว่าคุณนั่งทําหรือว่าหมกมุ่นอยู่กับอะไรสักอย่างจนลืมเวลาเวลาไม่สําคัญอีกต่อไปเพราะคุณเพลิดเพลินกับสิ่งนี้มากๆนั่นคือ the flow ถ้าคุณหาเรื่องนี้ได้เป็นไปได้ว่ามันจะนําไปสู่ true calling ของคุณเช่นกันข้อ4 make little bets คําว่า bet แปลว่าการพนันแปลว่าการเดิมพันนะครับ make little bets ก็คือหาเรื่องเดิมพันแบบเล็กๆไม่ต้องเดิมพันกับเรื่องใหญ่ยักษ์เขาบอกว่าอีกหนึ่ง pressure ที่พวกเราทุกคนเจอในโลกยุคนี้นะครับคือการ have it all figured out คำว่า have it all figured out แปลว่า oh I understand everything and I have a plan I have the plan and I know for sure it's gonna work นั่นคือ have it all figured out เข้าใจทุกอย่างรู้หมดเลยว่าต้องทำอะไรบ้างแพลนทุกอย่างไว้แล้วและมั่นใจว่าจะเวิร์กนั่นคือ have it all figured out ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่ทุกคนจะรู้นะแล้วมันไม่ใช่ง่ายด้วยที่จะรู้แบบถึงขนาดนั้นแน่ถูกไหมคนส่วนใหญ่คือ I have no clue what I'm doing I have no clue ก็คือ I don't know at all I don't know about anything I have no clue what I'm doing บางทีคือเห็นเขาทำก็ทำไปเห็นเขาแห่ไปเปิดร้านกาแฟอุ้ยเปิดบ้างเห็นช่วงนี้อุ้ยทุกคนไปเปิดชานมไข่มุกแล้วรวยเปิดบ้างมันจะเป็นแบบเนี้ยเราไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรเราตำตามเขาไปแล้วระหว่างทางก็ดูว่าอะไรเวิร์กอะไรไม่เวิร์กเรียนรู้กันไปจากการลองผิดลองถูกใช่ไหมครับอย่าใช้คำว่า failure อีกต่อไปอย่าบอกว่าล้มเหลวแต่ instead say I'm just running tests that didn't work ไม่ได้ล้มเหลวนะแต่ว่าเราทำการทดลองซึ่งเผอิญมันไม่ได้ผลเท่านั้นเองคำว่าความล้มเหลวเนี่ยมันฟังดูแบบดูรุนแรงดูสิ้นสุดแล้วชีวิตนี้ใช่ไหมอย่าไปคิดถึงคำว่า failure แต่คิดถึงคำว่า testing ทดลองทดสอบคำนี้มันจะนำไปสู่ insights ความรู้ใหม่ๆมุมมองใหม่ๆ it can lead to a different strategy and a new approach to the same problem การทดลองมันจะพาเราไปถึงจุดหมายได้โดยวิธีการใหม่ๆก็ได้นะหรือกลยุทธ์ใหม่ๆอะไรไม่ได้ผลก็เลิกทำอย่างน้อยขีดค่าได้เลยว่าอ๋อสิ่งเหล่านี้ไม่เวิร์กงั้นลองวิธีใหม่ๆถ้าเราคิดว่าชีวิตเป็นการเทสแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะโอเคครับแล้วในที่สุด
เราจะเจอสิ่งที่เรามองหาอยู่ถ้าอยากลองทําอะไรแล้วสงสัยว่าใช้ปะวะได้ปะวะทดลองลองเลยแต่ว่าลองในสเกลเล็กๆดูก่อนเช่นเออย่างเราเนี่ยควรจะเป็นผู้ประกอบการแล้วบอกว่าควรมีกิจการในของตัวเองไหมอย่าเพิ่งไปเช่าหน้าร้านที่ไหนอย่าเพิ่งไปผลิตสินค้าโดยใช้เงินเป็นล้านครับลองขายของเล็กๆน้อยๆบน IG ก่อนไหมอย่างน้อยเป็นการเทสก่อนว่าเออเราชอบฟิลนี้หรือเปล่าชอบฟิลของการเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็ได้นะเออเพราะฉะนั้น make a small hypothesis And then test. ตั้งสมมติฐานก่อน hypothesis. สมมติฐานแล้วทดลองไปเรื่อยๆนะครับ You have to make small steps that accumulate over time. ค่อยๆเดินไปทีละก้าวทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสะสม accumulate ก็คือสะสมมันจะสะสมไปเรื่อยๆครับอย่าไปมองหาว่ามันคือสิ่งยิ่งใหญ่หนึ่งอย่างที่จะปรากฏตัวขึ้นมาต่อหน้าเราไม่ใช่มันจะเป็นสิ่งที่เราค่อยๆเก็บไปทีละนิดจนเกิดเป็นภาพใหญ่ขึ้นเรื่อยๆในที่สุดประสบการณ์สำคัญที่สุดนะครับและสุดท้ายข้อ5ถามตัวเองว่า what do I suffer for what do you suffer for suffer คือทนทุกข์ทรมานเป็นทุกข์กับเรื่องอะไรใช่ไหมครับไม่ต้องไปคิดถึงอะไรที่มันใหญ่โตเลยนะคิดถึงเรื่องเล็กๆก็ได้ทุกคน suffer ทั้งนั้นแหละกับเรื่องที่ต่างๆกันไปนะครับแต่เราจะสามารถแยกแยะคนที่กำลังมีชีวิตที่มีความหมายและมีความสุขออกจากคนที่ได้แต่นั่งซัฟเฟอร์อยู่อย่างเดียวเนี่ยตรงที่ว่าความหมายของการซัฟเฟอร์ของเรามอบให้กับอะไรเนื้อออกไหมถ้าคุณเจออะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกซัฟเฟอร์กับการอยู่กับมันในการทํามันในการดิ้นรนพยายามกับมันแต่คุณรู้ว่ามันมีความหมายอะไรสักอย่างคุณรู้ว่าที่สุดแล้วการซัฟเฟอร์ตรงเนี้ยมันนําไปสู่สิ่งที่มันเป็นความสุขสุดยอดของคุณอย่างที่อธิบายไม่ได้นั่นแหละอาจจะเป็นซัฟเฟอร์ที่มีความหมายและการซัฟเฟอร์ที่มีความหมายนั่นแหละครับอาจจะเป็น true calling ของคุณ what is the suffering for การทนทุกข์ทรมานของคุณในวันนี้การไม่ได้ดั่งใจในวันนี้การล้มเหลวไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งต้องลุกขึ้นใหม่ไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งในวันนี้คุณทาทั้งหมดเนี้ยไปเพื่ออะไรถ้าตอบคำถามนี้ได้คุณก็อาจจะเจอสิ่งที่เป็น true calling ของคุณในที่สุดครับสาบสำนวนน่าสนใจในวันนี้มีมากมายหลายคำเลยครับ to contemplate แปลว่าใคร่ครวญไตรตรองพินิษพิเคราะห์นะครับ to contemplate our existence อะไรอย่างนี้เป็นต้นคือนั่งใคร่ครวญแล้วคิดว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรนะ contemplate clarity ความกระจ่างความแจ่มแจ้งความชัดเจน clarity regret minimization วิธีการของ Jeff Bezos แห่ง Amazon.com นะครับ regret minimization การทำให้เหลือสิ่งที่คุณจะรู้สึกเสียดายที่ไม่ได้ทำให้น้อยที่สุด regret minimization the flow ภาวะเพลิดเพลินจนลืมเวลาครับ the flow have it all figured out เข้าใจชีวิตอย่างแจ่มแจ้งรู้หมดเลยเนี่ยว่าชีวิตนี้ต้องทำอะไรต้องแผนอะไรต้องทำยังไงบ้าง have it all figured out have no clue ตรงข้ามเลยครับ have no clue ก็คือ have no idea do not know anything นั่นคือ have no clue hypothesis คำนี้คือสมมติฐานครับ hypothesis accumulate คำนี้คือเก็บสะสมให้มันค่อยๆเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ Accumulate. และสุดท้าย suffer. ทนทุกทรมาน suffer. และถ้าติดตามฟังคำนี้ในพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมสับไปแล้วทั้งหมดรวม 2,736 คำและสำนวนครับและนั่นก็คือคำนี้ดีประจำวันนี้นะครับติดตามกันได้ทุกช่องทางเหมือนเดิมทั้งที่ The Standard co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ Spotify YouTube และล่าสุดครับที่จุกส์ถ้าอยากได้ Exclusive e p i s o d e แบบเป็นพิเศษสุดๆสำหรับคนฟังจุกส์เท่านั้นก็ต้องไปฟังที่จุกส์เท่านั้นนะครับผมบิ๊กบุญวันนี้ไปก่อนนะครับอย่าลืมเข้ามาสะสมสับกันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ The Standard Podcast, eye-opening for your ears. <laughs>